ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் நம்பர் நைன் அதில் ஃபிஃப்த் எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க கால்குலேட் த மாஸ் டிஃபெக்ட் அண்டு பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் ஆஃப் ஏஜி ஏஜினா சில்வர் ஸோ சில்வர் நியூக்ளியஸ் கால்குலேட் த மாஸ் டிஃபெக்ட் அண்டு பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் ஆஃப் சில்வர் நியூக்ளியஸ் அண்டு அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் சில்வர் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க மாஸ் டிஃபெக்ட் அதாவது டெல் எம் அதான் மாஸ் டிஃபெக்ட் அது ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம் பைண்டிங் எனர்ஜி பெர் நியூக்ளியான் அதுவும் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ கிவன் டேட்டாவை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதலாம் கிவன் டேட்டா ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஏஜி ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஃபோர் நைன் ஸோ இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் நமக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரோட்டானோட மாஸ் எவ்வளோ ஒரு நியூட்ரானோட மாஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த வேல்யூலாம் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்லேயும் சரி இல்லை ஒரு எக்ஸாம் எழுத போனாலும் அங்கே வந்து ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதிர்பார்த்து போகாதீங்க இந்த பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டு அப்புறம் சியோட வேல்யூ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டோட வேல்யூ அதுக்கப்புறம் ஒரு எலக்ட்ரான் ஓல்ட்னா எவ்வளோ ஒரு ஜூல்னா வந்து எவ்வளோ ஒரு கியூரினா எவ்வளோ ஒரு ப்ரோட்டானோட மாஸ் எவ்வளோ ஒரு நியூட்ரானோட மாஸ் எவ்வளோ எலக்ட்ரானோட மாஸ் எவ்வளோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் எடுக்கிறவனும் கொடுக்க மாட்டான் அதனால் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு போகிறது வந்து நம்மளுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஸோ மாஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ரோட்டான் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஒன் நியூட்ரான் மாஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ப்ரோட்டான் அப்புறம் மாஸ் ஆஃப் ஒரு சிங்கிள் நியூட்ரான் ஓகே ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் எயிட் டூ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் யூனா என்ன அட்டாமிக் யூனிட் அட்டாமிக் யூனிட் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுக்கல ஸோ வந்து நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு வேல்யூவை கொஞ்சம் வந்து மெமரி பண்ணிட்டு போனால் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பெட்டர் ஓகே இப்போது அட்டாமிக் மாஸ் வந்து இவ்வளோ கொடுத்துட்டான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன மாஸ் டிஃபெக்ட் கேட்டிருக்கிறோம் அப்போ மாஸ் டிஃபெக்ட்னால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மாஸ் எந்த ரெண்டு மாஸுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு அட்டாமிக் மாஸுக்கும் ஆக்சுவல் மாஸுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் மாஸ் டிஃபெக்ட் அட்டாமிக் மாஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டான் அப்போ ஆக்சுவல் மாஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆக்சுவல் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த நியூக்ளியஸில் நமக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இருக்குது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் ஏஜி ஒன் நாட் எயிட் கொடுத்துருக்குறான் இந்த கீழே இருக்கிற ஃபார்ட்டி செவன் வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸை குறிக்கும் ஸோ மேலே இருக்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் ஸோ மேலே இருக்கிறது நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரானை குறிக்குது ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கை வந்து ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ நியூட்ரானோட எண்ணிக்கை என்ன நியூட்ரானோட எண்ணிக்கை வந்து ஒன் நாட் எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னு போடுங்க ஒன் நாட் எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் எவ்வளோ வருது ஒன்று சிக்ஸு சிக்ஸ்டி ஒன்று ஸோ அப்போ ப்ரோட்டான் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் இருக்குது நியூட்ரான் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் நமக்கு இங்கே இருக்குது மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அப்போ நம்மளுக்கு ப்ரோட்டானோட கவுண்ட் என்ன ஃபார்ட்டி செவன் ப்ரோட்டான் பார்த்தோம் நியூட்ரானோட கவுண்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த நியூக்ளியஸோட ஆக்சுவல் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி செவன் ப்ரோட்டானோட மாஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ட்டி செவன் ப்ரோட்டான் மாஸ் ஒரு ப்ரோட்டானோட மாஸ் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியுமா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் எயிட் டூ ஃபைவ் அப்போ ஃபார்ட்டி செவன் ப்ரோட்டான் என்ன அதை அப்படியே ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுக்கலாமா இதெல்லாம் மல்டிபிளேஷனில் வந்து நான் பண்ணி கொஞ்சம் பெருசாக கொண்டு போக விரும்பலை வீடியோவை அதனால் வேல்யூஸ்லாம் நான் ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அப்புறமா சிக்ஸ்டி ஒன் நியூட்ரான் மாஸ் அப்போ சிக்ஸ்டி ஒன் மல்டிப்ளைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓகே
அப்போ வந்து நம்மளுக்கு டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் சில்வர் ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ப்ளஸ் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் யூ ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து மைனஸ் சரி ப்ளஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வர ஆன்சர் ஒன் நாட் எயிட் எயிட் நைன் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் அட்டாமிக் யூனிட் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆக்சுவல் மாஸ் நமக்கு வந்து இது அட்டாமிக் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ஒன் நாட் செவன்னு போட்டுக்கிறானா இந்த மேலே ஒன் நாட் எயிட் இருக்குங்க பாருங்கள் நீங்கள் எந்த நியூக்ளியஸ் எடுத்தாலும் அதனோட அட்டாமிக் நம்பரை வந்து கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபைன் பண்ணிடலாம் மேலே ஒன் நாட் எயிட் இருக்குன்னா அப்போ இதனோட அட்டாமிக் மாசும் இந்த ஒன் நாட் எயிட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் ஏதோ ஒரு வேல்யூவில் இருக்கும் அப்போ மேலே இருக்க என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுக்கு பக்கத்தில் தான் அட்டாமிக் யூனிட்டும் இருக்கும் அதாவது அட்டாமிக் மாசும் இருக்கும் ஆனால் அட்டாமிக் மாசும் ஆக்சுவல் மாசும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நம்மளுக்கு வேறு வேறு இருக்கும் அந்த ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த டிஃப்ரென்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாஸ் டிஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து நம்ம மாஸ் டிஃபெக்ட் எப்படி ஃபைன் பண்ணணுவோம் ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னா என்ன ஆக்சுவல் மாஸ் என்ன ஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் நாட் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் நைன் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஃபோர் நைன் அப்போது டெல் எம்மோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஓகே சரி என்ன நோட்டை பார்த்து எழுதுகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிடக்கூடாது இதெல்லாம் நான் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன்னா உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்குற டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் அதனால் டக்கு டக்குன்னு மல்டிபிளேஷன் தான் நான் சொல்லி கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது அந்த அளவுக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் யாரும் இருக்க மாட்டேங்கன்னு நம்பி அப்படியே நான் மேலே போயிடுறேன் ஓகே இப்போ மாஸ் டிஃபர் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பைண்டிங் எனர்ஜி பெர் நியூக்ளியான்னு நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ பைண்டிங் எனர்ஜினா என்ன ஐன்ஸ்டீன் எனர்ஜி மாஸ் எனர்ஜி ஈக்குவலன்ஸ் படி நம்மளுக்கு பைண்டிங் எனர்ஜியோட ஃபார்ம்லாம் என்ன டெல் எம் சி ஸ்கொயர் ஸோ டெல் எம்னா என்ன நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது சி ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு நைன் தேர்ட்டி ஒன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் நைன் தேர்ட்டி ஒன் எம்இவி அப்போது பைண்டிங் எனர்ஜி பெர் நியூக்ளியான்னு கேட்டிருக்கிறோம் அப்போ பெர் நியூக்ளியான்னா ஏ நியூக்ளியான்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது கீழே ப்ரோட்டான் இருக்குது மேலே நியூட்ரான் ப்ளஸ் ப்ரோட்டான் ரெண்டுமே சேர்த்துருக்கா நியூக்ளியான்னா நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தான் நம்ம நியூக்ளியான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரானை சேர்த்து தான் நியூக்ளியான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அங்கே எவ்வளோ நியூக்ளியான்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் சேர்த்தா நோ நூற்றி எட்டு இருக்குது அதுதான் ஏ அப்போ பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது டெல் எம்மோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஜீரோ த்ரீ ஒன் ஒன் இன்ட்டு சி ஸ்கொயரோடது நைன் தேர்ட்டி ஒன் எம்இவி டிவைடட் பை ஒன் நாட் எயிட் ஈக்குவல்ஸ் டு இதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம மாற்றிக்கலாம் நைன் நைன்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஒன்று நான் மாற்றிக்கிறேன் இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டை எத்தனை பிளேசஸ் நம்ம ரைட்டில் கொண்டு போயிருக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ டிக்ரீஸ் ஆகும் டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு நைன் தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டென்த்து பவர் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அதாவது ஒன் எம்இவி ஈக்குவல்ஸ் டு டென்த் பவர் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் டிவைடட் பை ஒன் நாட் எயிட் நைன் இதை வந்து அப்படியே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அதை மட்டும் நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுறேன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலாக உங்களுக்கு கிடைக்கிறது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்இவி அப்படின்னு கிடைக்கும் அதாவது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ டென் டு த பவர் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா 8.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்இவி நம்ம அப்படின்னு எழுதலாம் எ எம்இவினா என்ன வேறு ஒன்றும் இல்லை எம்இவி இஸ் நத்திங் பட் டென்த்து பவர் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அதுதான் எம்இவி ஓகேவா ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம ஒன்றுமே நம்ம வேறு எதுவுமே பண்ணலை மாஸ் டிஃபெக்டாக கண்டுபிடிச்சோம் மாஸ் டிஃபெக்டாக கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் மாதிரி சொல்லிடுறேன் மாஸ் டிஃபெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கிற நியூக்ளியான்ஸில் சாரி கொடுத்துருக்கிற நியூக்ளியஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ நம்பர் 
ஸோ இங்கே ஃபார்ட்டி செவன் ப்ரோட்டான் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஒன் நியூட்ரான் இருக்குது ஒரு ப்ரோட்டானோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம இங்கே எழுதி போட்டிருந்தேன் அப்போ ஒரு ப்ரோட்டானோட மாஸ் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ ஃபார்ட்டி செவன் ப்ரோட்டானுக்கு மாஸ் என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் சிக்ஸ்டி ஒன் நியூட்ரானுக்கு மாஸ் என்ன இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சுவல் மாஸ் ஆஃப் த சில்வர் நியூக்ளியஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இதுதான் ஆக்சுவல் மாஸ் ஸோ இந்த ஆக்சுவல் மாஸுக்கும் அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்த கொஷினில் கொடுத்த இந்த அட்டாமிக் மாஸுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் மாஸ் டிஃபெக்ட் இப்போ மாஸ் டிஃபெக்ட் ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக பைண்டிங் எனர்ஜியை நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் பைண்டிங் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன ஐன்ஸ்டீன் மாஸ் எனர்ஜி ஈக்குவலன்ஸ் படி டெல்லம் சி ஸ்கொயர்டு ஸோ டெல்லம்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை மாஸ் டிஃபெக்ட் சி ஸ்கொயர்னா நைன் தேர்ட்டி ஒன் எம்இவி அந்த எம்இவினா என்ன எம்இவி இஸ் நத்திங் பட் டென் டு தி பவர் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படி நீங்கள் சிம்பிள் கால்குலேஷன்ஸ் போட்டிங்கன்னா கடைசி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்இவி அப்படின்னு வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த எங்கே இந்த இருக்குது இந்த நியூக்ளியஸில் நம்மளுக்கு பைண்டிங் எனர்ஜி பெர் நியூக்ளியான் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்இவியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ சிம்பிள் ப்ராப்ளம் நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் வந்து டக்கு டக்கு நோட்டை பார்த்து போட்டதுக்கு காரணமே கொஞ்சம் வீடியோ லென்த்தியாக இருக்கக்கூடாது அண்டு மல்டிபிகேஷன்லாம் வந்து தெரியாமல் யாருமே வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்திருக்க மாட்டீங்க அப்படியே டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்தனாலும் இந்நேரம் கற்றுருப்பீங்க ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஆயிடுச்சு இந்நேரம்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் நான் வந்து இதெல்லாம் நீங்களே போட்டுருவீங்கிறதுனால டக்கு டக்கு நான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நான் எழுதிட்டேன் ஓகே அவ்வளோதான் தேங்க்யூ நெக்